Ciao ragazzi, Zefi qui e oggi volevo guardare assieme a voi i team che partecipano ai mondiali, il formato, gli orari delle partite e fare qualche previsione su cosa mi aspetto da quest'anno. Questo video sarà il primo relativo ai mondiali, come una specie di piccola introduzione, dato che ho intenzione di portarvi qualche analisi di partita qui sul canale. Chiaramente non vi porterò tutti i game, ma quelli che ritengo più interessanti sicuramente, quindi rimanete collegati nei prossimi giorni. Come prima cosa vediamo il formato, dato che solamente 12 squadre sono già divise nei 4 gironi e per decidere le ultime 4 i team delle regioni minori sfideranno gli ultimi semi delle regioni maggiori, quindi prima settimana di mondiale vedrà queste ultime 12 squadre lottare per il dominio del proprio gruppo e i migliori di questi team avranno un piccolo playoff dove decideranno in serie best of 5 chi andrà ai gironi e chi tornerà a casa. Una volta arrivati ai gironi ogni team giocherà due volte contro ogni altra squadra e i due team migliori di ogni girone passeranno ai quarti di finale, poi semifinale e ovviamente poi finalissima. Parlando di date, i gruppi dei team inferiori partono già questo giovedì e abbiamo anche gli orari fissati, ve li metto sullo schermo per comodità e sono tutti in orario italiano. Dal 7 ottobre al 10 ci sarà l'andata di tutti i gironi e dal 13 al 16 ci sarà il ritorno. A questo punto sapremo chi viene promosso alla fase ad eliminazione diretta con i quarti di finale tra il 20 e il 23 ottobre, le semifinali saranno il 29 e il 30 e i vincitori si sfideranno per il titolo più importante dell'anno il 5 novembre nella finalissima. Detto questo andiamo a vedere chi sono i fortunati partecipanti di quest'anno. Purtroppo non ho guardato tutte le partite di tutti i team e oltre a un po' di LCK durante lo split ho seguito solo le partite finali dei playoff. Mentre per le regioni minori che conosco davvero poco ho fatto qualche ricerca quindi prendete ciò che vi dico con le pinze. Per i team principali vi parlerò di come sono arrivati qui, chi secondo me è la loro carta vincente assieme a chi potrebbe essere il punto critico e una rapida analisi di cosa guardare quando giocano per vederli vincere. Per i team minori invece vi spiego rapidamente chi sono, da dove vengono e come sono arrivati fino ai mondiali. Partiamo dalla Corea e come primo seed abbiamo i Genji. Nello split prima avrile la Corea è stata dominata dai T1 grazie al loro 18-0. Tuttavia i Genji si stavano allenando e hanno affrontato molto seriamente anche lo split estivo, riuscendo a superare i T1 nella classifica terminando con 17 vittorie e una sola sconfitta ai T1, per poi vincere il playoff con un 3-0 secco in finale sempre contro i T1. In tutte queste partite i risultati del loro allenamento sono stati evidenti e riescono ad essere l'unico team veramente disciplinato ed organizzato anche nei minimi dettagli che la Corea propone quest'anno. Per quanto riguarda il player da guardare, so che Chovy è un alieno ed è impossibile fargli avere un brutto game dove non è il più ricco di entrambi i team, so che Ruler è uno dei migliori ad carri del pianeta e se non si fa piccare in mid lane durante il mid game carry a qualsiasi fight, tuttavia il player che ho scelto di tenere d'occhio è Peanut il jungler. Qualche anno fa era un ragazzino scapestrato con molto talento ma che ragionava poco sulle conseguenze delle sue azioni. Dopo un fantastico anno con le Rock Tigers andò agli SKT dove ebbe uno split davvero duro e venne addirittura sostituito durante i mondiali perché non performava. Bene, cancellate dalla memoria quel Peanut perché il Peanut di Summer 2022 è completamente diverso. Molto preciso, molto logico, fa poche cavolate e si incastra alla perfezione con i laner molto dominanti che ha nel lato inferiore della mappa. Oltre ad avere fantastiche meccaniche come ha sempre avuto, ora ha anche un super cervello che gli permette di guidare alla perfezione le azioni e regalare un ottimo early game al proprio team, mentre i laner accumulano risorse e si preparano a carriare il resto della partita. Per quanto riguarda il punto critico, per me è sicuramente il top laner, Doran. Non mi ha mai convinto troppo come top laner e nonostante il suo team abbia dominato tutto lo split, le poche volte in cui le cose andavano male c'era di mezzo lui. Fa spesso degli errori banali, regala kill inutili e sembra forse quello meno coordinato con il resto del team in alcuni passaggi. Per fortuna i Gen.G sono una squadra e non 5 giocatori, quindi riescono a rimediare facilmente alle sue mancanze e usare i suoi punti di forza. Cosa mi aspetto dal team? Se Peanut parte bene e prepara i suoi early game studiando le squadre avversarie, questo team può vincere i mondiali. Chovy è uno dei mid laner più dominanti in fase di corsia e grazie al nerf al sustain di qualche patch fa, questo ha molte ripercussioni su quanto riesce a gestire bene i suoi matchup in mid lane. La botta di Ruler e il Hands è incredibilmente solida e va molto spesso avanti grazie ad un babysitting di Peanut, o di Chovy, o di entrambi. Inoltre il loro teamfight è spettacolare e draftano spesso comp che hanno solo bisogno di scalare per vincere, il che è formidabile nel meta attuale. Per quanto riguarda il risultato, i Genji li ho messi nel tier più alto secondo me, 
dato che mi aspetto sicuramente di vederli in semifinale. Alla fine del recap su tutti questi team vi farò vedere la scaletta che ho preparato su secondo me chi ha la possibilità di arrivare fin dove e chi invece si ferma prima. Passiamo ora al secondo seed coreano ovvero i T1. Super dominanti nel primo split, 18-0, playoff facili, MSI molto più complesso e sconfitta finale dagli RNG, dopodiché tutto è andato peggio. C'è da ammettere che già nello split dominante erano molto caotici e disorganizzati, ma con una skill e un concentrato di talento davvero formidabili. Tuttavia hanno fatto molti errori di draft, di esecuzione, di performance e nello split estivo sono stati puniti duramente per questi motivi. Rimangono uno dei team più forti sulla carta e che se performa davvero bene può portarsi a casa la coppa, ma è difficile da prevedere viste le difficoltà incontrate nell'ultimo periodo. Come giocatore da guardare non si può non parlare di Faker, è il decimo anno di fila che lo guardo e che faccio il tifo per lui ed è senza dubbio il miglior giocatore di league che abbia mai giocato. Tuttavia ho scelto Zeus, il giovane top laner che sembra una spanna sopra tutti gli altri. Dominante in lane, crea una pressione impossibile da gestire per i nemici e anche se ogni tanto si fa gancare come un pollo, il suo impatto sul game non sembra variare. Deve essere davvero frustrante affrontarlo perché uccidendolo o lasciandolo libero i risultati non cambiano. Oltre ad essere fantastico in lane, ha anche un altissimo impatto in teamfight, rendendolo un carry dalla top lane a tutti gli effetti. Per quanto riguarda invece il punto critico, a malincuore qui ho messo Gumayushi. Per quanto sia probabilmente uno dei giocatori più talentuosi di tutto il mondiale, sta performando davvero male nel 2022 e spesso fa errori molto gravi che costano tantissimo al team. L'abbiamo visto palesemente all'MSI, ma anche domesticamente ha creato un sacco di problemi ai T1, rovinando anche la libertà creativa di Keria al suo fianco. Se Guma è in forma, i T1 sono legittimi candidati alla vittoria. Se non gioca bene, invece, sarà un mondiale davvero difficile per la sua squadra. Ed è tutto nella sua testa perché le mani ha dimostrato di averle. Cosa mi aspetto dal team? Nei T1, 5 player su 5 possono carriare facilmente le partite. Possono draftare di tutto e in base a come le risorse vengono distribuite in partita possono vincere. Però vorrei che arrivassero preparati e con le idee chiare in mente. Questo stile alla G2 si addice molto male ai T1. Devo ammettere che tifare a T1 è molto frustrante dato che hanno un potenziale incredibile, ma faticano ad esternarlo e vederli organizzati sarebbe un vero sogno. Come posizione li metterei un tier sotto i GNG, ovvero hanno ottime probabilità di uscire dal girone e arrivare alle fasi finali, però li potrebbero fare fatica ad andare avanti. Come terzo team la Corea porta i Damwon Kia, campioni del mondo nel 2020 e finalisti dell'anno scorso, i Damwon hanno cambiato la propria botlane e recuperato Nugori a metà della stagione. Per loro è stato un anno davvero difficile, con tanti errori di coordinazione e di comunicazione, a causa del fatto che non hanno più un vero shot caller in squadra e faticano ad essere decisivi. Tuttavia, il playoff è stato cantato in un'altra musica, performando ottimamente ad un livello che probabilmente nessuno poteva aspettarsi a coronamento dell'anno giocato. Hanno portato i T1 al quinto game nelle settimane semifinali e nonostante la sconfitta sono riusciti comunque a qualificarsi per i mondiali con una fantastica serie contro i Live Sandbox assicurandosi così il terzo seed coreano. Come player da guardare ho scelto il miglior jungler al mondo ovvero Canyon, dato che è sia colui che regala vittorie incredibili ai Damon sia colui che li lascia in condizioni pietose quando non performa. Lo shot calling è praticamente passato a lui senza che fosse realmente il suo ruolo il che risulta in partite magnifiche quando è in forma e ha un buon game. Ma quando le cose fanno male, e quest'anno è successo più di una volta, l'intero team collassa sulle sue spalle e nonostante siano tutti incredibilmente talentuosi, si ritrovano persi e senza una guida, risultando in sconfitte deludenti da guardare. Per quanto riguarda il punto critico, ho scelto sia Dugdam che Kellin, la botlane dei Dammon. Sono davvero formidabili come lane, ma il motivo per cui li ho scelti come punto critico è che hanno fatto fatica ad incastrarsi con il resto del team. Prendere un trio topside che ha vinto i mondiali e in collassare una delle botlane più promettenti della Corea sembra una brillante strategia, finché ci si accorge che manca il collante. In loro difesa nei playoff questo problema sembrava completamente risolto e dopo un anno di agonie i Damwon sono sembrati per la prima volta un team completo e unito, quindi teniamoli d'occhio ma speranzosi. Se riescono a performare come hanno giocato le fasi finali della LCK di quest'anno, mi aspetto che riescano ad andare avanti e addirittura li ho messi nel tier che ha buone probabilità di uscire dal girone e arrivare alle fasi finali. 
Ale, tuttavia rimane da vedere il livello a cui performeranno e se ricadono nelle cattive abitudini probabilmente non riusciranno nemmeno ad uscire dal girone, quindi speriamo che arrivino carichi e pronti a sfondare. Ultimo seed coreano sono i DRX, quelli che erano i Dragon X. A sorpresa di molti sono riusciti a qualificarsi anche loro, nonostante sia i Div Sandbox che i KT Rollster avessero avuto uno split nettamente migliore. Nel qualifier hanno dato il tutto per tutto per regalarci leggende come Beryl e Deft anche ai mondiali di quest'anno, con un 3 a 2 super combattuto nella serie per l'ultimo seed contro la squadra di Prince. Come giocatore da guardare ho scelto Beryl, uno dei giocatori più intelligenti della Corea e che ha già vinto l'intero mondiale un paio di anni fa con i Dammon, e l'anno scorso è riuscito ad arrivare fino in finale sempre con loro. Prepara sempre i game plan in anticipo studiando le squadre avversarie. La difficoltà principale sarà riuscire ad applicare questi piani in partita, visto che i suoi compagni non sono proprio al livello di coordinazione dei vecchi Dammon. Come punto critico ho scelto Kingen, un top laner debole già in laning phase e che avrà probabilmente molte difficoltà a reggere molti dei top e jungler nemici presenti in questa edizione. Se riesce a resistere e non andare indietro potrebbe dare una grossa chance ai suoi compagni per uscire dal play-in. Se invece ricade negli errori fatti in questo split è probabile che metta il proprio team troppo indietro per superare anche solo la prima fase del mondiale. Cosa mi aspetto da loro? Dipenderà molto dal jungler che useranno dato che ai playoff invece di Pyogic hanno presentato il novellino Juhan che è un playstyle molto aggressivo e cercherà sicuramente di mettere il piede in testa al jungler avversario. Tuttavia anche generando vantaggi in laning phase il loro mid game rimane instabile ed è dove squadre con un livello di gioco più alto potranno sicuramente trovare delle finestre per punirli. Come posizione li ho messi in un tier abbastanza basso ovvero sarà dura uscire dai gironi ed è improbabile vuol dire che già devono riuscire ad arrivare ai gironi e anche se ci arrivano difficilmente li vedo riuscire a prendere uno dei primi due posti. Chiaramente sta loro a sorprendermi in positivo. Passiamo ora alla Cina dove troviamo come primo seed i JD Gaming. Nello split hanno terminato secondi dopo i top esports nonostante entrambi i team fossero a 14 vinte e 2 perse e sono riusciti a vincere il playoff dovendo affrontare due volte di fila i top esports in due best of five ultra combattute, piene di avanti e indietro, di comeback eccetera, riuscendo a spuntarla entrambe le volte con dei 3 a 2, quindi è davvero difficile dire che siano nettamente sopra al secondo seed cinese. Come player da guardare ho scelto 369 il loro top laner, dato che è uno dei laner più forti di tutta la Cina e probabilmente di tutto questo mondiale. È davvero in grado di dominare il nemico in un sacco di matchup diversi e di utilizzare questo vantaggio per portare il proprio team alla vittoria. C'è da dire che non ha avuto tutti i game dominanti, ogni tanto è stato messo sotto e si potrebbe pensare che questo abbia messo in crisi i JDG, invece niente affatto riescono sempre a recuperare anche qualche punto debole all'interno del loro team, quindi è molto più facile sfruttare la sua forza per vincere la partita piuttosto che soffrire quando per caso viene messo indietro. Per quanto riguarda il punto critico ho scelto di non mettere nessuno, che è una cosa molto spaventosa se ci pensate. Certo ogni tanto qualcuno di loro inta un po' in laning phase, come abbiamo detto per 369 ma anche per gli altri ruoli, ma mai così tanto da non rendere credibile un comeback della squadra quando lavora assieme nel mid game, che è uno dei loro punti di forza. Quindi se durante i mondiali qualcosa inizia ad andare storto durante la laning phase, non preoccupatevi per loro, perché ci sono passati un sacco di volte senza mai farlo pesare troppo sul resto del game. Chiaramente non sono imbattibili, non è questo che intendo con nessun punto critico, ma non ritengo che un singolo giocatore possa causare tante sconfitte all'interno dei mondiali. Quindi cosa mi aspetto da questo team? Se vanno avanti già dalla laning phase è davvero difficile resistere. Secondo me sono il team migliore di quest'anno a giocare nelle giungle nemiche quando hanno un vantaggio e una delle tecniche più difficili da resistere quando si è il team che li affronta. Tuttavia sono molto impazienti e spesso trovano proprio per questo motivo. Ad esempio basterebbe aspettare una decina di secondi per avere tutti in posizione ma si fanno prendere prima e buttano via dei grossi vantaggi. In generale sono un team molto interessante da guardare perché non si può sapere fino all'ultimo secondo cosa succederà. Il loro livello è molto alto e se arrivano organizzati hanno fantastiche probabilità di vincere l'intero mondiale. Proprio per questo motivo come tiro li ho messi nel tier più alto, ovvero mi aspetto di vederli nelle semifinali e sono dei potenziali vincitori di tutta quanta la competizione. Come secondo seed abbiamo i top esports.
forza. Nello split sono terminati primi e come dicevo poco fa hanno combattuto duramente per il primo posto ma sono usciti con una sconfitta 3 a 2 in entrambe le serie. Contro tutti gli altri team sono sempre stati dominanti il che li avvicina molto ad essere il primo seed cinese come livello di gioco. Come giocatore da guardare non potevo non scegliere Tien. È un jungler fenomenale, molto creativo, riesce sempre a trovare dei vantaggi in early game scovando i punti deboli dei nemici o facendo delle strade innovative per riuscire a sorprenderli. Grazie alla sua lettura della mappa e al fatto che sia anche particolarmente brillante all'interno dei fight, lo ritengo la chiave che può portare i top esport fino a prendersi la coppa quest'anno. Se viene tenuto a bada potrebbe essere un po' più difficile per i top esports trovare questo snowball, però è anche uno di quei giocatori che non è prevedibile e quindi è molto difficile organizzare un intero game plan contro di lui. Ha anche una fantastica champion pool ed è in grado di adattarsi molto bene a tutto quello che gli viene messo in mano, trasformandolo sempre in un pick con cui inventare delle cose. Quindi non solo un player da guardare, ma è anche un giocatore che sarà sicuramente molto piacevole da avere sui nostri schermi durante questo mondiale. Per quanto riguarda invece il punto critico, ho scelto la botlane, quindi sia Jackie Love che Mark. Sappiamo che Jackie Love è una di carry incredibile, tuttavia in questa variante dei top esports l'ho visto molto in difficoltà. Troppo spesso lui e Mark perdono la lane o semplicemente Jackie Love rimane indietro. A volte recupera dopo grazie al resto del suo team, mentre altre volte non c'è occasione, il che lo porta in battaglia ad essere più debole dell'avversario. Questo punto debole è particolarmente evidente mentre Tien sta giocando per top o per mid cercando di mandare avanti loro e molto spesso si trova a dover spostare la propria traiettoria verso bot in modo da cercare di recuperare quello che sta succedendo anche lì. Chiaramente se Jackie Love e Mark riescono ad avere una buona laning phase questo facilita tutto il resto della partita e addirittura i top esports non hanno nessun problema a snowballare in questi casi perché arrivano tutti quanti avanti nel mid game e da lì possono provare a stompare i nemici. Quindi cosa mi aspetto da questo team? Come appena detto non dovrebbero avere troppe difficoltà ad andare avanti nella laning phase, grazie proprio al genio creativo di Tien e ai due solo laner ai suoi fianchi. Tuttavia se non riescono a muoversi bene nel mid game usando le win condition corrette, rischiano di allungare di molto i game mettendo tutta la responsabilità sulle spalle di Jackie Love e non necessariamente hanno sempre lo scaling dalla loro parte, dato che giocano spesso per delle lane forti in early game, in top e in mid. Per quanto riguarda il tier, ho messo anche loro nel tier più alto, mi aspetto sicuramente di vederli nelle semifinali e anche loro sono potenziali vincitori. Come terzo seed abbiamo gli EDG, ovvero Edward Gaming, che per chi si ricorda l'anno scorso sono gli attuali campioni mondiali in carica, dopo che hanno vinto in finale per 3-2 contro i Damwon Gaming coreani. Quest'anno hanno deciso di non cambiare roster e di provarci di nuovo per entrambi gli split. Quest'anno hanno deciso di non cambiare roster e di riprovarci per entrambi gli split. Si presentano come terzo seed dato che questo secondo split non è stato ottimale e con tanti problemi. I playoff sono stati decisamente migliori dato che hanno recuperato un sacco di posizioni, tuttavia sono stati brutalmente arrestati nella loro corsa da Top Esports con un 3-0 secco in semifinale. Magari sono solo al terzo posto, ma non sono da sottovalutare dato che la fiamma c'è ancora e potrebbe bruciare nuovamente a questa edizione dei mondiali. Per quanto riguarda il player da guardare, è una scelta davvero difficile tra i loro due carri principali. So che Viper è una macchina come AD carry, tuttavia ho scelto di mettere Scout, dato che ritengo che abbia qualche piccola responsabilità in più nel successo degli EDG. In particolare, se riesce a vincere la midlane e a rommare verso bot, il suo team snowballa follemente. In più, nei team fight, nonostante molta dell'attenzione sia su Viper, lui riesce comunque sempre a brillare con una serie di campioni diversi, carriando anche le battaglie e non solo il macro durante la laning phase. Quindi è un giocatore molto pericoloso da affrontare e soprattutto molto bello da guardare per noi che osserviamo il tutto da casa. Come punto debole ho scelto Flandre, il top laner. Il resto del team funziona molto bene, ma lui è parecchio disconnesso sia nei fight che a livello di macro, costando al team più di una partita dove Viper e Scout tentano di carriare. Se si comporta bene, gli EDG risultano solidi in ogni ruolo, ma rimane il punto più facile da abusare e anche se va avanti è probabile che butti via la propria lead. Quindi cosa mi aspetto da loro? Se GG aiuta Scout a snowballare la mid e impattare la mappa, soprattutto verso la bot, 
I game diventano facili. Se Scout invece viene controllato e non ha questa libertà di roaming o non viene aiutato correttamente da GG, il game diventa più difficile e è probabile che entrino nel mid game un po' in difficoltà. Per quanto riguarda il tier li ho messi nel secondo tier, ovvero ritengo che abbiano ottime probabilità di uscire dal girone e arrivare alle fasi finali. Infine andiamo a vedere l'ultimo seed cinese, ovvero i Royal Never Give Up, più comunemente conosciuti come RNG. E per mettere in prospettiva quanto forte è la Cina quest'anno, il loro quarto seed è l'attuale campione dell'MSI di qualche mese fa, dove se vi ricordate hanno battuto i T1 in finale per 3 a 2, purtroppo però hanno avuto uno split estivo molto più deludente delle aspettative dopo quella performance sullo stage internazionale, e hanno dovuto sudarsi il post al mondiale con un 3 a 2 molto combattuto con gli LNG, la squadra di Tarzan e 2MB. Come giocatore da guardare ho scelto Gala. Questa di Carri è la stella del team e se ha un buon game può riuscire a carriare l'intero team. Ha delle meccaniche fantastiche, riesce sempre a trovare risorse e molto spesso il team riesce a dargli una manina a trovarsi avanti in modo da avere dei team fight ancora più facili davanti a lui. Laddove il team non riesce a dargli questa protezione aggiuntiva, Gala rimedia grazie alle sue meccaniche e la sua lettura del team fight riuscendo a fare un sacco di danni senza finire in pericolo. Per quanto riguarda il punto critico, qui in realtà mi sono un po' sbizzarrito e ho scelto tre persone, ovvero Breeze, il top laner, Wei, il jungler e Xiao Hu, il mid laner. Questo trio topside fatica a reggere la pressione. Un paio di loro sono ancora molto giovani come giocatori e Xiao Hu fa fatica a tenere le redini da solo quando le cose vanno male in quel lato di mappa. Il motivo per cui sono il punto critico è che a volte Gala va avanti, ma il topside è così indietro che la partita si complica e non sempre riescono ad avere delle vittorie facili come spererebbero. E questo è uno dei motivi per cui gli RNG non sono riusciti a prendersi un seed più alto in questa edizione. Cosa mi aspetto dal team? Se Wei riesce ad avere un buon early game, il suo team ha ottime probabilità di arrivare in mid game serenamente e far carriare Gala. I problemi nascono quando Wei non riesce a mandare avanti la bot o peggio ancora perdono il topside brutalmente e a quel punto non ci sono molte speranze di arrivare pari nel mid game. Come posizione li ho messi nel secondo tier. Secondo me ottime probabilità di uscire dal girone e arrivare alle fasi finali per andare oltre sarà molto difficile. Tuttavia la skill la hanno quindi dipende da loro. Andiamo ora in Europa e partiamo dai rogue. A sorpresa forse un po' di tutti si prendono il primo seed europeo per quest'anno. Dopo aver subito uno stomp per 3-0 secco nella semifinale contro il G2, hanno giocato una fantastica serie contro Fnatic e nonostante abbiano perso la prima mappa, poi li hanno completamente dominati riuscendo così a raggiungere la finale. Qui hanno trovato dei G2 davvero poco preparati e sono riusciti a conquistarsi il loro primo titolo europeo grazie ad un 3-0 netto. Vedremo se questo boost di confidence basterà a farli performare anche sullo stage internazionale, dove storicamente non hanno mai concluso niente fino ad ora. Come giocatore da guardare ne ho scelti un paio. Il primo è la di Kari Greco Comp. Ha giocato in maniera brillante le giornate decisive per la vittoria, comportandosi molto bene e coprendo correttamente i compiti della di Kari per riuscire a portare il suo team fino alla coppa. Se riuscirà ad ottenere risorse e ad essere protetta in teamfight, potrebbe guidare il rogue verso un nuovi orizzonti mai raggiunti in un mondiale, confrontandosi con AD carry molto più esperti di lui. L'altro che ho scelto è il jungler coreano Malrang, che è assolutamente fondamentale per i rogue per riuscire a trovare non solo vantaggi in early game, tramite patting molto astuti e un gameplay attivo nelle lane, ma ha fatto anche degli engage stupendi per assicurare fight in discesa per la propria squadra. Per quanto riguarda invece il punto critico, purtroppo ho messo Trimby. Per quanto abbia giocato davvero bene le ultime due serie, in passato ha spesso fatto errori che sono costati parecchio al suo team e ho un po' paura che Super Trimby fosse presente solo quando era ad un passo dalla coppa e abbia dato il tutto per tutto, mentre è arrivato al mondiale tornerà come prima. Sta a lui dimostrare che quel livello di gioco lo riesce ad avere sempre, incluso il panorama internazionale. Cosa mi aspetto da loro? Se la squadra riuscirà ad arrivare preparata e con la stessa voglia di vincere dei playoff, i Rogue hanno una chance migliore degli scorsi anni di avanzare nella competizione. Sarà fondamentale la presenza di Malrang nelle lane per mandarla avanti e se qualche team riuscirà a controllarlo già dall'early game, le probabilità
probabilità di vincere caleranno a picco. Come posizione li ho messi nel terzo tier, ovvero possono uscire dai gironi ma è difficile. Andare oltre e riuscire a vincere tutto quanto la vedo parecchio dura, però chiaramente sta a loro a sorprenderci. Come nostro secondo seed abbiamo i fantastici. G2 Esports. Dopo uno split terminato al primo posto senza troppe difficoltà e spesso divertendosi in partita, sembravano anche avere il playoff più facile della storia dei Lec dopo aver battuto i Rogue per 3-0. E probabilmente è ciò che hanno pensato anche i giocatori, che sono arrivati in finale, impreparati e prendendo i game sotto gamba quindi una sconfitta totalmente meritata. Tuttavia sappiamo che il livello dei G2 quando si impegnano non è quello dimostrato in quei tre game e rimangono ai miei occhi il team europeo con più potenziale a questo mondiale se non trollano. Come giocatore da guardare ovviamente qui ho scelto Caps, la superstar europea in grado non solo di tenere testa a tutti gli altri midlaner asiatici ma anche di cariare la propria squadra. Se avrà un buon mondiale e sarà in forma, potrebbe portare il nome dei G2 e di tutta l'Europa molto in alto nella competizione. Se invece arriva sottotono, la vedo davvero dura per il suo team. Grazie al suo controllo di mappa in early game, il roaming che riesce a fare con naturalezza e le sue meccaniche formidabili è l'eroe di cui tutti i fan dei G2 e dell'Europa hanno bisogno quando si va ai mondiali. Per quanto riguarda il punto critico, magari vi aspettereste uno dei tre novellini arrivati quest'anno. Tuttavia per me il giocatore critico è Jankos. Per quanto sia stato uno dei giocatori di punta della nostra regione per parecchio tempo, è anche la causa di tante sconfitte recenti dei G2. L'ho visto più distratto degli split precedenti e con tanti errori banali in più del solito, andando a spasso dove non deve o facendosi piccare dal nulla. Se Jankos continua così, potrebbe costare caro al proprio team. Se invece mette la testa a posto e gioca con il livello per cui l'abbiamo conosciuto in questi anni, darà una spinta giusta al suo team e sarà in grado di supportare adeguatamente caps nel suo snowballing. Cosa mi aspetto da loro? È molto difficile sapere cosa aspettarsi dai G2. Potrebbero tirare dritto e prendersi la coppa come uscire al group stage dopo qualche game imbarazzante. Vedremo quanto pronti saranno e quanto tempo avranno dedicato al preparare game contro gli avversari, ma soprattutto se avranno la testa giusta per riuscire a dare il loro vero 100% o se rimarremo delusi dalla loro performance. Per questi motivi li ho messi nel terzo tier, ovvero possono uscire dai gironi ma è difficile, proprio perché non so che tipo di G2 vedremo. Terzo seed europeo abbiamo Fnatic. Il loro percorso di quest'anno è stato un po' un'agonia. Nonostante fossero partiti meglio di quanto mi aspettassi da loro ad inizio 2022, il resto dell'anno è stato davvero tragico. Hanno comunque conquistato il terzo seed grazie ad una corsa decente nei playoff, tuttavia un paio di loro giocatori sono stati testati positivi al covid e di conseguenza non potranno nemmeno usare i mondiali per rincuorare un po' i loro fan dopo questo split. Per fortuna il player da guardare che ho scelto è Razork e non è stato trovato come positivo al covid. Il motivo per cui l'ho scelto è che le partite andate bene per Fnatic avevano sempre il suo zampino, creando vantaggi in early e aiutando la squadra a snowballare. Avrà un compito difficile per riuscirci anche ai mondiali e sarà fondamentale che tiri fuori tutta la propria abilità se vuole una possibilità di uscire dal play-in e magari addirittura dai gruppi. Per quanto riguarda il punto debole avrei scelto soprattutto la botlane ma dato che non potranno partecipare al play-in e arriveranno in America più tardi rispetto agli altri non so esattamente cosa aspettarmi da questi Fnatic ed è davvero difficile fare una previsione. La posizione in cui avevo previsto di metterli se non ci fosse stata la malattia sarebbe stato nel quarto tier, ovvero sarà dura uscire dai gironi è improbabile. Mi aspettavo comunque che superassero il play-in ma in queste condizioni purtroppo la vedo anche un po' più buia di come me l'aspettavo. Ovviamente auguriamo un bel in bocca al lupo e di buona guarigione alla loro botta e vedremo che roster proporranno quest'anno e cosa riusciranno a combinare se riusciranno comunque ad arrivare al group stage senza la loro botta per poi riuscire a competere con tutto il roster nel vero group stage. Come quarto seed l'Europa porta i Mad Lions. È stato un anno difficile anche per loro. Dopo uno split primaverile molto debole hanno performato decisamente meglio in quello estivo eppure nei playoff sono stati scartati molto rapidamente. Riescono comunque a prendersi il quarto seed europeo e avranno una strada 
molto difficile per riuscire anche solo ad uscire dal play-in e sta a loro sorprenderci. Come giocatore da guardare ho scelto Elioia. Anche negli anni scorsi ha sempre performato bene ed è stato il ponte per permettere ai suoi compagni di uscire dalla laning phase in buone condizioni. Non avendo più Carsey in bot lane diventa più difficile per loro affrontare i teamfight con lo stile che li contraddiceva negli anni scorsi, ma sulle spalle della giungla si può riuscire comunque a vincere qualche partita decisiva. Cosa mi aspetto da loro? In realtà li ho messi nel tier più basso e non credo che arrivino ai gironi, non credo che questo roster sia nelle condizioni di riuscire a superare il play-in. Tuttavia, con Fnatic un po' più debole potrebbero riuscire a prendersi comunque il posto, ma se Fnatic non si fosse ammalato, probabilmente secondo me non ce l'avrebbero fatta. Andiamo ora in America, dove il primo seed sono i Cloud9. Erano quinti in classifica in questo split, ma nei playoff sono riusciti a scardinare i primi e poi i secondi per ben due volte e conquistarsi il titolo di campioni del Nord America e il primo posto. Come player da guardare ho scelto Jensen. Ha dimostrato anno dopo anno di poter tenere testa agli altri mid laner sul panorama internazionale e può essere la spinta di cui l'intero Nord America ha bisogno per riuscire nell'impresa di uscire dai gironi. Come punto critico ho scelto Blubber. Dal momento che lo ritengo proprio il punto debole dei Cloud9 e gli altri team potrebbero provare a tenerlo a bada mettendo così bastoni tra le ruote anche ai laner che non avranno più il suo supporto. È anche responsabile di molte decisioni poco lungimiranti nelle sue ultime comparse sullo stage internazionale, quindi sarà importante che quest'anno abbia una buona performance per il bene del suo team. Cosa mi aspetto da loro? Se riescono a giocare il mondiale con lo stesso livello del playoff, potrebbero riuscire a sorprendere più di una squadra. Tuttavia sarà davvero dura per loro riuscire ad uscire dal gerone in cui sono finiti, assieme agli EDG e i T1. Proprio per questo motivo li ho messi nel quarto tier e considero che sarà davvero dura uscire dai gironi e lo ritengo improbabile. Come secondo seed americano abbiamo i 100 T. Secondi sia nello split che nel playoff riescono a conquistarsi questa posizione per il mondiale dopo aver gestito tutte le squadre che hanno dovuto affrontare, ma sono stati fermati per ben due volte in maniera decisiva dai Cloud9. Ho messo anche loro nel quarto tier, ovvero sarà dura uscire dai gironi e lo ritengo improbabile. Potrebbero comunque avere fortuna con un girone un po' più semplice degli altri, tuttavia la vedo comunque abbastanza dura. E come terzo seed americano abbiamo gli EG. Dopo un ottimo split con 15 vittorie e 3 sconfitte, la loro corsa al playoff si è arrestata quando hanno perso sia dai Cloud9 che poi da 100 Thieves. Ho deciso di mettere anche loro nel quarto tier, e ritengo che sarà davvero dura uscire dai gironi e lo ritengo improbabile, tuttavia loro partono dal play-in, quindi mi aspetto che riescano appunto a raggiungere il girone, ma probabilmente si fermeranno lì. Andiamo ora a vedere le regioni che consideriamo un po' più piccole, e partiamo con le Flying Oysters, abbreviate CFO, hanno avuto una corsa pazzesca nei playoff del PCS, ovvero il campionato di tutto il sud-est asiatico, e sono riusciti a battere i PSG che erano i favoriti conquistando il primo seed con un 3-0. Per quanto riguarda il tier dei CFO, li ho messi nel terzo tier, ovvero possono uscire dai gironi ma è comunque difficile. Il motivo per cui li ho messi qui è che il girone 4 in cui sono è uno dei più semplici visto che hanno contro i Gen.G e i 100T. Chiaramente non mi aspetto che riescano a battere i Gen.G e prendersi il primo posto, però il secondo posto potrebbe essere raggiungibile per loro. Al loro fianco abbiamo il secondo seed di Beyond Gaming, abbreviati BYG che sono riusciti anche loro a battere i favoriti, i PSG, e i secondi in classifica, DCG, per arrivare in finale. Purtroppo qui hanno perso per 0 a 3 dalle ostriche volanti. Come tira li ho messi nel quarto, ovvero sarà dura uscire dai gironi e lo ritengo improbabile, tuttavia riescono ad arrivare fino a lì secondo me dal momento che sono nei play-in, ora come ora. Passiamo ora al Vietnam, dove troviamo come primo seed i GAM Esports. Hanno fatto un super anno, sono riusciti a vincere tutto quanto nello Spring Split con un 14 a 0 e hanno vinto la finale del playoff, dopodiché in estate hanno fatto 11-3 e sono riusciti a vincere di nuovo la finale. Ho messo anche loro nel terzo tier, in quanto ritengo che possono uscire dai gironi ma è comunque difficile. Il motivo per cui possono farcela è che sono finiti nel girone 3 assieme ai top esports 
che mi aspetto prenderanno il primo Sida, e i Rogue, quindi se dimostrano di essere più forti dei Rogue, hanno una possibilità di riuscire ad uscire dal girone. Al loro fianco per quanto riguarda il Vietnam abbiamo una nostra vecchia conoscenza, ovvero i Saigon Buffalo, SGB, che erano all'MSI di quest'anno. Purtroppo in quella competizione hanno terminato con due vittorie e otto sconfitte, e di conseguenza li ho messi nel quarto tier, ovvero sarà dura uscire dai gironi, mi aspetto comunque che superino il play-in e hanno buone probabilità di riuscirci, tuttavia è improbabile che vadano oltre il group stage. Andiamo a vedere ora le regioni ancora più piccine, dove da ogni campionato è uscito solamente un team che ha solamente un posto nel play-in, quindi nessuno di loro è già nel group stage. Dal Giappone abbiamo i DFM, i Detonation Focus Me, da qualche anno sono molto presenti nel panorama internazionale come rappresentanti del Giappone, sono riusciti a dominare l'LJL anche quest'anno in entrambi gli split, conquistandosi il posto pure per questo mondiale. Come tier li ho messi nell'ultimo, non credo abbiano il livello per arrivare ai gironi, tuttavia potrebbero sorprenderci. Dall'Oceania abbiamo i CHF, ovvero Chiefs Esports Club, senza dubbio il team più dominante dell'intera regione oceanica, dopo un 19 vittorie e 2 perse nello split primaverile, seguito da un netto 21 vittorie e 0 perse nello split estivo, si meritano sicuramente il titolo di rappresentanti australiani per tutto il loro continente, e vedremo se questo nuovo roster dominante riuscirà ad imporsi anche sul panorama internazionale. Per quanto riguarda il tiro, ho messo anche loro nell'ultimo tiro, non credo arrivino ai gironi, però se c'è qualcuno che mi può sorprendere è sicuramente questa squadra. Dalla Turchia abbiamo gli Istanbul Wildcats, ovvero i W. Li abbiamo visti sia all'MSI di quest'anno che a quello dell'anno scorso, e finalmente hanno un posto anche ai mondiali per rappresentare la loro nazione e dimostrare di cosa sono capaci. Ho messo anche loro nell'ultimo tier e non credo che abbiano quello che serve per riuscire ad arrivare ai gironi. Dall'America Latina abbiamo Isurus non sono sicuro di averlo pronunciato bene, abbreviati ISG, e questo team argentino con un roster di tre messicani che giocheranno in casa e due import coreani è riuscito a conquistarsi lo slot ai mondiali dopo una finale terminata per 3 a 2. Come tira ho messo anche loro nell'ultimo, non credo che arrivino ai gironi. Infine dal Brasile abbiamo i Loud, in una storia simile a quella dei Rogue, dopo aver perso la semifinale contro Pain Gaming, che abbiamo visto competere all'MSI, sono riusciti a tornare contro di loro in finale per un 3-0 secco, soffiando ai concorrenti il posto per il mondiale. Anche per loro prevedo una posizione nell'ultimo tier e per uscire dal play-in dovranno davvero sorprenderci. Quindi eccoli qui, i team di questo mondiale. Grazie a tutti per aver guardato, se il video vi è piaciuto ricordatevi un like e ci becchiamo nei prossimi giorni per vedere cosa combinano queste squadre nel play-in. E forza Corea, alla prossima, ciao ragazzi!